E bana mambo vipi? I hope weekend yako iko poa kabisa. Karibu kwenye IO TV Entertainment and my name is Bina Kasembo. So habari ambazo zilisambaa jioni ya November 9 ni barua ya wanasheria iliyosambaa ikionyesha kwamba bandi ya Msondo Ngoma inataka kundi la WCB linaloongozwa na Diamond Platinums liwalipe fidia ya shilingi milioni 300 za kitanzania kutokana na kutumia melody ya wimbo wao. So barua hiyo iliyopelekwa baraza la sanaa la taifa yani Basata na Kosota inasema milioni 300 hizo wanazidai kama fidia kutokana na WCB kutumia bila ruhusa melody ya saxophone. So barua hiyo iliyopelekwa baraza la sanaa la taifa yani Basata na Kosota inasema milioni 300 hizo wanazidai kama fidia kutokana na WCB kutumia bila ruhusa melody ya saxophone ambayo ni ya wimbo wa msondo ngoma. Kutokana na hicho kinachoendelea kwa sasa na kuchukua headlines katika social networks. Ayo TV imeamua kuongea na katibu mtendaji wa Basata na kumuomba zungumzie ishu hiyo. Msikilize na hichi ndicho alichokisema. Ya, moja unaweza uh, kuitazama katika mtizamo mbalimbali. Uh, Lakini unapoangalia kwamba kuna uh, wanaanza kushtakiana uh, kingi ni taratibu ambazo zinagusa sana mambo ya haki miliki na haki siki na maana mtu mwenyekazi na namani kabisa taratibu mtu ukitumia kazi ya mtu kabla hujaitumia kazi ya mtu ni vizuri ukamuona mwenye kazi mkubaliana kwa hiyo tunapoingia kwenye 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 maswala ya kwamba hii kazi ni ya nani na ukaitumia tu bila utaratibu hiyo moja kwa moja ni kosa na tunapoingia sasa hivi katika ambayo wote na familia ni ni ni, ni, ni wadau wa baraza kwa hiyo kwa utaratibu kuna mwamko wa aina fulani wa kuweza watu kujitambua kwamba hii kazi ni ya kwangu lakini mtu fulani ameitumia bila utaratibu na kwa msingi unaweza hata kabla hujaingia kwenye kwenye kumweka mwanasheria aweze uweze kudai haki yako ni vizuri uka wa 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 wafuata au kawasiliana na yule mtu ambaye ametumia kazi yako bila utaratibu Kwa hiyo sasa ndio naiangalia katika katika mrengo huu. Lakini katika hili ambalo linajitokeza sasa hivi ni mtwala tu la la la, la kuamka au la kuamshana vile kwamba jamani unajua kazi ya sanaa ya mtu fulani haina tofauti na mali ya mtu ya aina nyingine. Yaani uwezi kwenda kuchukua gari la kwa mfano kuchukua gari la mtu ukalitumia tu bila ridhaa ya mwenye gari. Kwa hiyo hata kwenye masuala ya kazi ya sanaa ainaangukia kwenye sheria ya haki miliki na haki shiriki lakini watu tujue kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa kutumia kazi ya mtu mwingine bila utaratibu au ridhaa ya mtu mwenye kazi hiyo. Kwa hiyo hapa ni mambo ambayo tushikie na kubalika lakini hapa tu ni mahusiano kwamba a kabla ujiamua kuchukua hatua ya kisheria ni vizuri mkafanya mawasiliano. Okay, na huyo ni katibu mtendaji wa Basata Godfrey Mwingereza. Tunaamini watayamaliza haya mambo salama ili kuendelea kupata updates na stories kama hizi usiache kukaa karibu na Ayo TV na tembelea social networks zetu ambazo ni Facebook, Instagram na Snapchat kwa jina moja tu la Mila Dayo na tembelea Twitter page yetu ambayo ni Ayo TV na usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Mila Dayo na tembelea website yetu ya miladayo.com Hii ni Ayo TV Entertainment and my name is Bina Kasembo